ഈയൊരു തമ്മേല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തും സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ കണ്ടാൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ റവ ഫിംഗേഴ്സ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും റവയും എല്ലാം ചേർത്ത് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തേങ്ങ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ മടി വിചാരിക്കരുത് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ മടി വിചാരിക്കാതെ തേങ്ങ ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി ചായയും തേങ്ങ ചട്നിയും എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിക്കുക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടനെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാതെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോ റവ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് റാവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റവ വറുത്ത റവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി അപ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് സവോള മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കറിൽ തൊലിയോടുകൂടി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റവയൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം റവ കുക്ക് ചെയ്ത് ചൂട് മാറി വന്നിട്ടേ നമുക്കിത് എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കണം നമ്മുടെ മെഷറിങ് കപ്പിൽ നമ്മൾ അരക്കപ്പാണ് റവ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ വറുക്കാത്ത റവയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വറുത്ത റവയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വറുത്ത റവയുടെ അളവാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് റവ കുക്കാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റി റവയൊന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ ദ ഇത് കുക്കായി ഈ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകത്തിലാവുക ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകത്തിലാവുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറി വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂട് മാറി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ സവോള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റവ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റവയുടെ ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ചൂട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പിഞ്ച് നമുക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജീരകം കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അയമോദകം ചേർക്കാം കേട്ടോ അയമോദകം ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം അധികം വേണ്ട നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവുണ്ടല്ലോ അത് മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗരം മസാലപ്പൊടിയിൽ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പൊടിക്കാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും കൂടി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ സവോള സവോള ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര സവോള എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിനി അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മാത്രം ചേർക്കാം പച്ചമുളക് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആയി വരണം നമ്മൾ കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ടേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ക് തെക്കി പോകും പിന്നെയും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും വീണ്ടും വീണ്ടും അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അളവ് തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കൈയൊക്കെ കഴുകി കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ എടുക്കട്ടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് തടവാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോൾസ് ആയിട്ടോ വടയായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ റവ ഫിംഗേഴ്സ് റെഡിയാക്കാം നിങ്ങൾ വടയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വടയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വലുപ്പത്തിലാണോ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായി പോകാതെ നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഇപ്പോൾ റവ കുക്ക്ഡാണ് പൊട്ടറ്റോയും കുക്ക് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ സവോളയൊന്നും കുക്ക് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് വടയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അധികം തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഇരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ബോൾസ് ആക്കി കിട്ടുമോ ലാസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം എന്നൊരു ഐഡിയയും കിട്ടും എനിക്കിതെല്ലാം വയ്ക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള തേങ്ങ ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തും കൊടുക്കാം പക്ഷെ തേങ്ങ ചട്നി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് വരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൊരിഞ്ഞ പലഹാരം നാടൻ പലഹാരം തേങ്ങ ചട്നിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചിടുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ രണ്ട് ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി കിട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കാര്യങ്ങൾ
വലിയ സ്പൂണുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഈ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബോൾ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ തിരിച്ചിടാം ഇതൊന്നും ഫ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും തിരിക്കണ്ട ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മുങ്ങി ഡിപ്പായി കിടക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടും പൊട്ടറ്റോ അല്ല പൊട്ടറ്റോ റവ ഫിംഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ റവ ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയി ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പതിവ് ബ്ലാക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ കൊതിയാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കഴിച്ച് കാണിച്ച് കൊതിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നോക്കി കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ പൊട്ടറ്റോ റവ ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പുറമെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് അയക്കേണ്ട തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണമൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എത്ര ടൈം ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എണ്ണ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നതെന്നൊക്കെ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് കുറേ ആളുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് സ്നാക്ക് ഏതൊരു ചൂടിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്തത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം 